Sin Uvejdullaha, da reživi Ashab i živi Šehid. Talha je sin Uvejdullaha i Sabe, a rođen je negdje između 594. i 596. godine u Meki. U skupini je prve osmerice koji su primili islam i jedan je od deseterice Ashaba koji su za života obradovani dženetom. Talha je jedan od šesterice članova Savjetodavnog vijeća koje je halifa Omer radijallahu anhu imenovao da odoberu halifu poslije njega. Ibn Asakir za Talhu kaže da je bio od priznatijih ljudi u plemenu Kurejš i jedan od njihovih učenjaka. Njegovi nadimci su dobri Talha, darežljivi i velikodušni Talha. U mladosti se bavio trgovinom. Često je putovao sa karavanom iz Meke u daleki Šam. Zna se da je boravio i u Busri, gradu u kojim je susreo neke od donosilaca radosnih vijesti o pojavi velike ličnosti i skore promjene toka historije. Talha kazuje, dok smo trgovali u Busri, u trenutku ču smo jak povik jednog svećenika. O trgovci, da li je neko od vas iz Meke? Bio sam blizu njega, požurio sam prema njemu i rekao sam, da, ja sam iz Meke. Upitao me je, je li se pojavio među vama Ahmed? Upitao sam ga, a ko je Ahmed? Odgovorio je, sin Abdullaha, sin Abdul Mutalibovog. Ovo je mjesec u kome će se on pojaviti i on će biti posljednji vjerovjesnik. Pojavit će se u vašoj zemlji, u Meki, a Hidžaru će učiniti u mjesto sa crnim kamenjem i palmama, u mjesto sa dosta vode i soli. Ja ti savjetujem, o mladiću, odazovi se njegovom povozivu. Te riječi svećenika duboko su se usadile u moje srce i požurio sam prema devi. Spremio sam se za putovanje i žurno krenuo prema Meki ostavljajući karavanu iza sebe. Pošto sam stigao u Meku, pitao sam svoju porodicu je li se desilo šta novo u Meki poslije moga odlaska. Odgovorili su da, desilo se. Muhammed sin Abdullahov kaže da je vjerovjesnik i kao takvog ga je prihvatio Ebu Bekr, sin Ebu Kuhafe. Ja poznajem Ebu Bekra kao čovjeka blaga, jednostavna i poštovana kod svakog. On je pošten trgovac i lijepog je vladanja. S njim sam se družio i volio sam s njim sjediti zbog toga što je dobar poznavalac historije Kurejšija. Pošao sam prema Ebu Bekru i upitao ga je li istina što se priča da se Muhammed sin Abdullaha pojavio kao poslanik i da ga ti slijediš? Odgovorio je da, tačno je. I nastavio je pričati svoj doživljaj sa poslanikom, podstičući me da i ja primim islam. Ispričao sam mu svoj doživljaj u čarši i sa svećenikom, pa se iznenadio Ebu Bekr. Rekao mi je da pođem s njim do poslanika i da mu ispričam taj svoj događaj i da čujem šta će mi kazati. Došli smo do poslanika, salallahu alihi wasallam. Pozvao me u islam. Proučio mi je nešto iz Kur'ana i obradovao me radosnom vješću Dunjaluka i Ahireta. Rasprostranio je Allah Đelešanuh u moje srce za islam. Ispričao sam mu svoj doživljaj sa svećenikom u Busri. Allahov poslanik se mnogo obradovao u toj vijesti, tako da se ta radost i na njegovom licu osjetila. A zatim sam pred njim izgovorio šahadet. Nema drugog boga osim Allaha, a Muhammed je Allahov poslanik. Njega i Ebu Bekra radijallahu anhu zvali su dva sudruga, zato što ih je Neufel, sin Harita ili Huvejlida, jedan od najžešćih kurejšija i neprijatelja muslimana, skupa svezao užetom i predao mekanskoj rulje da ih tuku, nakon što ih je vidio kako skupa izlaze od poslanika sallallahu alihi wasallam. To je bilo neposredno nakon talhinog preimanja islama. Neufel je namjeravao da ispriječi da klanjaju namaz, ali mu se oni nisu pokorili niti su ga se plašili, već su se oslobodili i nastavili klanjati. Talha je često bio u društvu Evu Bekra. On je na kraju krajeva bio vrsni trgovac, poznat po moralnosti i dobročinstvu. Ljudi su dolazili kod njega i mnogo se družili s njim zbog njegovog velikog znanja, trgovačkih poslova i ugodna razgovora. Tako je nima sumnje 
bilo i sa Talhom. Nakon hidžre iz Mekke u Jesrib, Talha se pobratimio sa Kjabom, sinom Malika ili sa Sejdom, sinom Zejda. Talha nije bio učesnik bitke na Bedru. Naime, on je bio u izvidnici i na tajnom zadatku u okviru kojeg je trebao prikupiti važne i delikatne informacije o povratku mekanske karavane iz Šama. Budući da je karavana išla neuobičajnim putem, spomenuta izvidnica je nije mogla primijetiti. Talha se uputio prema Bedru, ali nije stigao da direktno učestvuje. Bio je prisutan u svim ostalim velikim vojnim pohodima Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Posebno se istakao u bici na Uhudu 625. godine, kada je hrabro štitio Muhammeda sallallahu alaihi wasallam od neposrednih napada mnogobožaca koji su mu se približili toliko da mu je život bio ugrožen. Tada se zavjetovao poslaniku alaihi wasallam da će ga braniti sve do smrti. Svoj zavjet je vjerno ispunjavao, posebno u bici na Uhudu, kada je zaslužio naziv Živi šehid. U jeku bitke kada su idolopoklonici nahrlili sa svih strana i potisnuli redove muslimanske vojske, tijelo Talhi bilo je posljednja prepreka između mubarek tijela Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na jednoj i idolopokloničkih mačeva, strijela i koplja na drugoj strani. U jednom trenutku Muhammed sallallahu alaihi wasallam ostao je samo sa nekoliko ashaba koji su se nastojali suprotstaviti nemilosrnoj vojsci. Redom su gubili živote, a Muhammed sallallahu alaihi wasallam je bio ranjen. Izbijen mu je zub, posječeno mu je čelo i usna. Lice mu je bilo krvavo, zadobio je žestok udarac u rame, a sustizali su ga umor i iscrpljenost. Žestina bitke preplavila je sve dijelove bojišta. U tom trenutku Talha odlučuje da svojim tijelom sačuva Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Neprestano se borio dok idolopoklonike nije odvratio od poslanika. Pomagao mu je i Sad, sin Ebu Vekasa. Drugi ashabi su bili ocječeni od skupine koja je branila Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i nisu se odmah uspjeli probiti do mjesta gdje se nalazi u poslanik. Ebu Bekar svjedoči, bio sam daleko od Allahovog poslanika, ja i Ebu Ubejde, sin El Džerraha. Došli smo Allahovom poslaniku da mu ukažemo pomoć. Naredio nam je da pomognemo prvo Talhi koji je tom prilikom zadobio oko 79 udaraca sabljama, kopljima, strijelama. Kada su mu prišli, našli su ga onesvještena u jarku, ocječene ruke ili nekoliko prstiju prema drugim predajama. Ebu Bekri je kasnije imao običaj kazeti, taj dan je sav Talhin. Njemu se pripisuju i stihovi o Talhi. Blago tebi, Talha, uhud je tvoje ratište, huri je ti miljenice, a dženet voravište. Prenosi se od Enesa radi Allahu anhu da je rekao, Talha je znao i sebe i Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam pokrivati jednim štitom. Pošto je bio veliki strijelac, pratio bi do lijetanje strijela i znao bi putanju gdjeće koja pasti, te je i na taj način štitio Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Džabir, sin Abdullaha radijallahu anhu, prenosi da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao Ko želi da vidi čovjeka koji ide po zemlji a koji je poginuo, neka gleda Talhu, sina Ubejdullaha. Potrebno je naglasiti da su za lanac prenosilaca ove predaje. U ovoj verziji neki islamski učenjaci rekli da ima mnogo slabosti i nedostataka. Od Ebu Hureira radijallahu anhu prenosi se da je Boži poslanik alihi selam jedan put stajao na brdu Hira, pa se ono počelo tresti. Smiri se, Hira, rekao je Boži poslanik alihi selam, jer na tebi nije niko drugi da li vjerovjesnik ili siddik ili šehid. Na brdu su tada bile vjerovjesnik alihi selam, Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Talha, Ezubeir i Sad, sin Ebu Vekasa. Od Sejda, sina Zejda radijallahu anhu, prenosi se da je rekao Svjedočim da sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kako kaže Deseterica će biti u džennetu, vjerovjesnik je u džennetu, Ebu Bekar je u džennetu, Omer, Osman i Alija su u džennetu, Talha je u džennetu, Ezubeir sin Avama, Sad sin Malika i Abdurrahman sin Alfa su u džennetu, a da želim spomenuti desetog, to bih uradio. Upitaše, ko je on? A on prećuta. Ponovo upitaše, ko je on? 
pa tada im reče Seid, sin Zeida. Hadis prenose Ebu Davud, Tirmizi, Enesai i drugi. Talha je prenio neke hadise od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u kojima se nalazi objašnjenje vjerskih propisa. Talha radijallahu anhu je bio vrlo darežljiv i velikodušan čovjek. Jednom prilikom je otkupio jedan bunar i zaklao nekoliko deva te je nahranio gladni narod. Navodi se da je upravo on svojim imetkom otkupio deset zarobljenika na bedru. Imao je razvijenu trgovačku mrežu sa Irakom tako da je bio među imućnijima shabima. Tim imetkom je pomagao mnogi u izdržavanju porodice, vraćanju duga i drugim potrebama. Džabir, sin Abdullaha, opisao je ovu osobinu Talhe. Nikada nisam vidio nikoga da dijeli toliko novca, a da mu niko ne traži koliko je dijelio Talha, sin Ubejdullaha. Hazreti Omer radijallahu anhu je neposredno prije smrti odredio da se pitanje izbora budućeg halife riješi između šesterice Ashaba. Jedan od njih je bio Talha. On je međutim odlučio da svoje pravo da bude izabran za halifu prepusti nekome drugom. Za vrijeme halife Osmana radijallahu anhu izbio je dobro poznati nered. Talha je podržavao argumente Osmanovih protivnika i bio je na njihovoj strani u većini zahtjeva za promjenama i reformama. Talha nije mogao znati da će se zametnuti klica smutnje i rasplamsati neprijateljstva. On je poslao svog sina Muhammeda da čuva halifu Osmana radi Allahu Anhu. U nekom od mnogobrojnih napada na halifu Osmana ranjen je i Muhammed, sin Talhe. Slično su uradili neki drugi ashabi, poslali su voljeni sinove da svojim tijelima zaštite halifu. Budući da je Talha uživao izuzetan ugled i imao veliki autoritet, od ovog perioda započet će širenje mnogih dezinformacija, lažnih pisama i predaja koji su mu pripisani. Sve s ciljem potpirivanja sukoba, političke diskreditacije neistomišljenika i sijanja smutnje. Nagomilani gnjev i drugi problemi u državi prerasli su i u otvorenu pobunu protiv Hazreti Osmana radi Allahu Anhu. U mjesecu Zulhidžetu 35. hidžretske godine, odnosno u mjesecu junu 656. godine, Pobunjenici su preskočili zidove kuće i sukobili su se sa stražarima. Nakon što su obkolili Osmanovu kuću, preskočili su preko zida i ubili ga dok je učio Kur'an. Nakon što je za četvrtog halifu izabran Hazreti Alija, Talha i Zubeir otišli su u Meku i u njoj su sreli Hazreti Aišu, koja je politički neaktivna bila sve do perioda Hazreti Osmanovog upravljanja Hilafetom. Poslije u doba Hazreti Alije, Aiša je smatrala da halifa Hazreti Alija treba što prije pronaći i kazniti ubice Osmana, sina Afana. Talha je Zubeir i Aiša održali su sastanak na kojem su i donijeli odluku da traže odmazdu za Hazreti Osmana. Njima su se priključile i neke druge skupine iz Basre i Kufe. Onima koji su bili saučesnici u ubijstvu Osmana, sada duboko infiltrirani u redove pristalica Hazreti Alije, Nikako nije pogodovala činjenica da jedna skupina, koja sad gravitira oko autoriteta Talhe, Zubeira i Aiše, može doći do Hazreti Alije i neposredno od halife zahtijevati veći angažman na planu pronalaska krivaca. Cilj im je bio izazvati sukob prije nego što Talha, Zubeira i Aiša te njihove pristalice dođu do Basre. Treba imati na umu i to da se Hazreti Alija u početku nalazi u Medini, a potom u Kufi, utvrđenom vojničkom gradu i novoj prijestolnici i da će on, nakon što su do njega došle vijesti o ovoj skupini koja se sukobila sa njegovim namjesnikom, krenuti ka Basri. Talha, Ezubeir i Aiša nikada se nisu pobunili protiv toga da Alija bude halifa. Oni nikada nisu dali prisegu nekome drugom. Kada su dvije skupine bile jedna nasprav druge, započele su opsežne diplomatske aktivnosti. Osnovno polazište jednih i drugih bilo je da se ne upuštaju u oružanu borbu i da se pokuša doći do najboljeg rješenja za sve. Talha i Ezubeir su smatrali da je potrebno što prije riješiti pitanje ubica Hazreti Osmana. Na drugoj strani, Hazreti Alija je vjerovao da još nije pogodno vrijeme za rješavanje ovog pitanja i da je potrebno sačekati smirivanje situacije. Ukratko, obje strane imale su isti stav. Neizostavno je kazniti ubice Hazreti Osmana. Jedino je bilo sporno kada to učiniti. Ovaj sporozum i sve izglednije razilaženje dvije skupine, to jeste njihov povratak u Medinu, Kufu ili Basru, bez oružane borbe i sa približenim stavovima, 
nikako nisu odgovarale onima koji su na bilo koji način bili odgovorni za anarhiju i ubijstvo halife. U rano jutro, nakon postignutih dogovora, inicirali su niz sukoba manjeg intenziteta, i na jednoj i na drugoj strani. Različiti pogledi na prioritete uz ostala neprijateljska spletkarjenja koja su potpirivala razmirici i sukobe, 656. godine rezultirali su, nažalost, prvim međumuslimanskim sukobom poznatim kao bitka kod deve. Kada je raspiren plamen smutnje, razumni i trezveni nisu uspjeli smiriti raskalašene i sukoba željne, a u ovom nemilom događaju i vrtlogu bitke poginuo je veliki broj muslimana. Žarište borbi bilo je upravo oko mjesta gdje se nalazila Hazretija Iša na Devi, odakle je promatrala bojište. Nakon ovog tragičnog događaja, Hazret Jalija je velikodušno oslobodio i s najvećim poštovanjem otpremio Aišu i veliki broj njenih pristalica. Talha, sinu Bejdullaha, poginuo je u bici kod Deve 656. godine. Pogodila ga je zalutala strijela, a on lično nije učestvovao u borbi. Spominje se i druga slična verzija, prema kojoj je Mervan, sin El-Hakema, namjerno pogodio Talhu strijelom u vrat. Tu je poginuo i Talhin sin Mohamed, koji je bio poznat kao izuzetno pobožan mladić. Nakon bitke, Hazreti Alija prolazio je pored ubijenih ljudi. Kada je naišao pored Talhe, sina Ubejdullaha, uspravio ga je i obrisao prašinu s njegovog lica, a potom kazao Teško mi je da te vidim ovako bačenog na zemlju pod nebeskim svodom, oče Mohameda. Potom je zaplakao i rekao Kamo sreće da sam preselio 20 godina prije ovog događaja. Talha, sin Ubejdullaha, ukopan je u Basri u Iraku. <tipulik>